আরেকটি সাফল্যের গল্প রচনার অপেক্ষায় বাংলার মেয়েরা সিনিয়রদের পর বয়সভিত্তিক ট্রফি জেতার স্বপ্ন বুলছে বাংলাদেশ অন্যদিকে জাতীয় ফুটবল দল লম্বা সময় হলো স্পন্সর সংকটে তাই তো প্রায় ছশো কোটি টাকার ফুটবল প্রকল্প বাফু ফেরাতে এই সব নিয়ে আজকের এখন মাঠের আয়োজনে আপনাদের সাথে আছে আমি ওমাইন কবি রোজ আমাদের সাথে আছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগ সবাই স্বাগত আপনাকে আরেকটি সাফল্য জয়ের অপেক্ষায় বাংলার মেয়েরা হ্যাঁ ধন্যবাদ মানে আসলে আমরা ফুটবল নিয়ে যারা কাজ করি তো আমরা আসলে এই মুহূর্তগুলোকে বা এই এরকম ফাইনাল খেলাগুলোতে আমাদের দল খেলবে সেটা ছেলেদের দল হোক মেয়েদের দল হোক বয়সভিত্তিক দল হোক সেটার জন্যই কিন্তু আমরা কাজ করি সো এটার জন্যই আমাদের এত এত আয়োজন এত এত যজ্ঞ এত এত ট্রেনিং এত এত পরিকল্পনা সো আজকে হচ্ছে যে আমাদের আগামীকাল বাংলাদেশ এবং নেপাল অনর্ধ বিশ মহিলা জাতীয় ফুটবল দলের ফাইনাল খেলা এবং খেলাটা হচ্ছে আমাদের দেশের মাটিতে আমরা এখানে হোম টিম আমাদের রিসেন্ট গত যে তিনটি ম্যাচ ডে গেল আমাদের প্রথম ম্যাচটি ছিল নেপালের সাথে আমাদের দ্বিতীয় ম্যাচটি ছিল ইন্ডিয়ার সাথে এবং আমাদের গতকালকে সর্বশেষ ম্যাচটি ছিল ভুটানের সাথে প্রত্যেকটা ম্যাচে কিন্তু মাঠে বেশ ভালো দর্শক উপস্থিতি ছিল আমাদের মিডিয়ার প্রচার প্রচারণা বেশ ভালো ছিল এবং প্রত্যেকটি ম্যাচেই যেহেতু আমাদের দল আউট অফ থ্রি ম্যাচ আমরা আমরা দুটো ম্যাচে জিতেছি একটা ম্যাচে ড্র করেছি সো সবার প্রত্যাশার পাল্টা অনেক বেশি সবাই দলটাকে ফলো করছে সো সব কিছু মিলিয়ে সব কিছু মিলিয়ে কালকেও আমরা আশা করছি যে মাঠে খুব ভালো সংখ্যক দর্শক থাকবেন এবং আমাদের নারীরা আমাদের মহিলা জাতীয় ফুটবল দল বা আমাদের মহিলা দলসমূহ সিন্স তাদের উইনিং ট্র্যাক রেকর্ড সাম্প্রতিক সময়ে গত পাঁচ সাত আট দশ বছর ধরে তাদের যে সাফল্যের যে সাফল্যের যে মানে হিস্ট্রি সেটা যেহেতু আসলে অনেক বেশি সবাই আমরা ফলো করি আমরা জানি সো সেই আলোকে আসলে সবার প্রত্যাশার মাত্রাটাও বেশি এবং আমরা মনে করি যে হোয়াট এভার ইট ইজ আমাদের দেশের মাটিতে খেলা হোক যতই প্রত্যাশার চাপ থাকুক দর্শক সমর্থন নিয়ে সবার প্রত্যাশা পূরণ করে ইনশাল্লাহ কালকের রাতটা আমাদেরই হবে এবং আমরা অবশ্যই নেপালকে হারিয়ে আমাদের শিরোপাটা ধরে রাখতে পারবো আপনি যেমনটা বলছিলেন আসলে প্রত্যাশা পাওয়ারটা উদ্যোগমী আসলে উদ্যোগমী আজকের জনকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন হলো আজকে বাফু ভবনে আমরা অনেক গণমাধ্যম কর্মীরা ছিলাম সেখানে কিন্তু নেপালের যিনি কোচ আছেন তিনি কিন্তু সরাসরি প্রথম কথাই তার ছিল আসলে তাদের কাছে প্রতিশোধের কারণ এর আগে তারা সিনিয়র টিমের কাছে শিরোপা হারিয়েছে বয়সভিত্তিক ট্রফি ট্রফিতে হারিয়েছে এবং আমাদের রাউন্ড রবিন লিগে প্রথম ম্যাচ হেরেছে যে কারণে তাদের কাছে শিরোপা এবং আমাদের জন্য বাংলাদেশের মেয়েদের জন্য আর একটা সাফল্য গল্প রচনার সেই এটা নিয়ে একটা প্রতিবেদন আছে আমরা সেই প্রতিবেদন ছয় মাসের মধ্যে এখন পর্যন্ত নারী সাফে টানা তৃতীয় ফাইনাল খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ কাকতালীয় ভাবে তিনটি ফাইনালেরই প্রতিপক্ষ নেপাল গত বছর সেপ্টেম্বরে সিনিয়র সাফে উষ্ণতা ছড়িয়ে বাংলাদেশ শিরোপা জিতলেও নভেম্বরে অনুর্ধ পনেরোতে জিতেছিল হিমালয় কন্যারা এবার ঘরের মাটিতে সামসুন নাহার রিপাদের সামনে আরও একটি ট্রফি জয়ের হাত ছানি কিন্তু একটা বিষয় নিয়ে কৌতূহল যে রাউন্ড রবিন লিগের তিনটি ম্যাচেই বাংলাদেশ খেলেছে ফ্লার লাইটের আলোয় তবে ম্যাচের আগের দিনগুলোতে অনুশীলন ছেড়েছে সকালে তারপরও পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থেকেই শিরোপার মঞ্চ নিশ্চিত করেছে এরকম সাফল্যের পুরনো অভিজ্ঞতা জানালেন কোচ জামশেদপুরে খেলতে গেছি আমরা কোনো ফ্লার লাইটের ট্রেনিং করিনি ওখানে যা সবগুলো ম্যাচ আমরা ফ্লার লাইটেই খেলছি তো মেয়েরা সবাই খেলায় খেলছে এবং আমরা সাপে যে ম্যাচগুলো খেলছি ওটাও আপনার সকালে ট্রেনিং করে যে আমরা খেলছি সাপেও কিন্তু আপনার সিনিয়র সাপ সবগুলো ফ্লার লাইট হয়েছে এবং এখানেও কিন্তু অলরেডি তিনটা ম্যাচ খেলে ফেলছে তা আমি মনে করি না যে তেমন কোনো সমস্যা পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় সেরা দল হয়েও ভারতের মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়ে ফাইনাল উঠেছে নেপাল যার কারণে হিমালয়ের দেশটিকে সমীহ করছে বাংলাদেশ নেপালকে আপনার শক্তিশালী দল হিসেবে ধরে আমরা মাঠে নামবো এবং নেপালের ইন্ডিয়ার সাথেও আমরা খেলা দেখেছি আমাদের সাথেও যে খেলা খেলেছে আমরা দুইটা খেলাই আপনার অ্যানালিসিস করে রাউন্ড রবিন লিগের শেষ ম্যাচে সামসুন নাহারের হ্যাটট্রিকে ভুটানকে গোল বন্যায় ভাসিয়েছিল বাংলাদেশ ফাইনালের আগে সংবাদ সম্মেলনে ওই ম্যাচ নিয়ে দেশটির খেলোয়াড়দের সাথে মজার অভিজ্ঞতা জানান বাংলাদেশ অধিনায়ক ওরা যখন লাস্টে একটা ফাউল হয়েছিল তখন আমার মানে বারবার বলতেছিল যে তিনজন প্লেয়ার আমার মানে একটা বোতল ছিল পানি আমার বলতেছিল পানি খাইতে আমি বলছি না থ্যাংক ইউ পানি খাবো না ওরকম করে বলছি তো বলতেছে না পানি খাও আর গোল দিও না এদিকে টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে হেরেছিল নেপাল যার কারণে ফাইনালটা তাদের জন্য প্রতিশোধেরও বটে 
তবে শিরোপার লড়াইয়ের আগে নির্ভার হিমালয়ের দেশটি এবারের ফাইনালটা নেপালের জন্য প্রতিশোধের আর বাংলাদেশের জন্য এগিয়ে যাওয়ার দেখা যাক স্বপ্নিল ট্রফিটা হয় কার खेला আমরা যদি এই নেপালের সাথেই তো আমরা আমাদের সাফ সাফ ওমেন চ্যাম্পিয়নশিপ নভেম্বর মাসে যেটা একটু প্রতিবেদনও বলা হলো আমরা তাদের মাটিতে কিন্তু তাদেরকে হারিয়ে আমরা নেপালের মাটিতে নেপাল মহিলা জাতীয় ফুটবল দলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি এবং আবার সেই নেপালের সাথে তার পরবর্তী একটা অ্যাসাইনমেন্ট যদিও এটা অনুর্ধ্ব বিশ দলের বাট সেই নেপালের সাথে আমাদের খেলা হচ্ছে এবার এডিশনটা আমাদের মাঠে এবং আবার এই এই খেলাতেও কিন্তু তারা জাস্ট ওপেনিং ম্যাচে আমরা তাদেরকে হারিয়েছি সো নেপালের পক্ষ থেকে তো অবশ্যই আমাদের বাংলাদেশকে তাদের তাদের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি আমরা জিনিসগুলোকে অ্যানালাইসিস করি প্রথমত অবশ্যই একটা প্রতিশোধ নেওয়ার একটা বিষয় রয়েছে এই টুর্নামেন্ট কেন্দ্রিক একটা প্রতিশোধ নেওয়ার বিষয় রয়েছে প্রথম ম্যাচে তাদেরকে আমরা যদি জিতেছি বাট কালকের ফাইনাল খেলাতে ফাইনাল খেলা মানে অবশ্যই যদি বেস্ট দুটো দল ফাইনাল খেলাতে উঠেছে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আসলে মানে এখানে ফাইনাল খেলায় অনেক মনস্তাত্ত্বিক বিষয় থাকে প্রত্যেকটা দল তিনটি করে ম্যাচ খেলে এসেছে তাদের মধ্যে একটা তাদের মধ্যে একটা ফ্যাটিক কাজ করবে সো সকল কিছু মিলিয়ে প্রপার প্রিপারেশন প্রপার প্রপার বিন্যাস বা ফাইনাল ফাইনালের রাতটাতে কালকে ইভিনিংয়ে যে দলটা ভালো করতে পারবে সেই দলটা সেই দলটাই আসলে চ্যাম্পিয়ন হবে সব কিছু মিলিয়ে বাট এখানে একটা বিষয় যে আমরা আমাদের যেহেতু ঘরের মাঠে খেলছি আমাদের দর্শক সমর্থন সকল কিছু মিলিয়ে হোম অ্যাডভান্টেজটা নেওয়া আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম নেপালের পক্ষ থেকে যদি আমরা চিন্তা করি নেপালের কিন্তু আসলে যেটা কিছুক্ষণ আগেও বলছিলাম নেপালের আসলে হারাবার কিছু নেই তাদের কিন্তু আসলে সেই তাদের সেই চাপ চাপটা কিন্তু তাদের মানে তারা শিরোপা হারিয়েছে তারা আসলে খুব টেনশন ফ্রি হিসাবে খেলতে পারবে তাদের তেমন কোনো চাপ নেওয়ার কোনো কিছু নেই তারা নিজেদেরকে উজার করে দিয়ে খেলবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের জন্য হচ্ছে যে আমরা এই দলটাকে হারিয়েছি গ্রুপ পর্বে আমাদেরকে ফাইনালও হারাতে হবে শিরোপাটা পেতে হবে সারা দেশবাসী খেলাটা ফলো করছে মাঠে প্রচুর দর্শক থাকবে টিভিতে খেলা সরাসরি ধারাবর্ষ টিভিতে খেলা সরাসরি সম্প্রচারিত হবে বেতারে সরাসরি ধারাবর্ষ দেওয়া হবে সবাই ফলো করছে আজকে গতকালকে জয়ের পর থেকেই তো বাংলাদেশ ফাইনালে খেলছে আমরা জানি সো সেই আজকের আজকের যে মিডিয়ার প্রচার প্রচারণা আগামীকালকে যে প্রচার প্রচারণা থাকবে সব কিছু মিলিয়ে আমাদের প্রতি একটু বাড়তি চাপ থাকবে বাট উই স্ট্রংলি বিলিভ আমাদের এই নারীরা আমাদের অদম্য নারীরা অফকোর্স দে উইল ওভারকাম ইট যতই প্রত্যাশার যতই চড়াই উত্তরাই থাকুক তারা এটা ওভারকাম করতে পারবে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এই যে আপনার মেয়েরা পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশের পর বিশ কালকে বাংলাদেশ জিতুক জিতলে খুবই অবশ্যই বাংলাদেশের জন্য একটা বড় সাফল্য হবে কারণ টানা সাফল্য কিন্তু ঘটনার শেষ কালকের পর তো ঘটনা শেষ তারপরে তাদের বাস্তবতাটা কি বাফুবের পরিকল্পনা কি তা না না ঘটনা শেষ না ঘটনা তো এই ইভেন্টগুলো দিয়ে আমাদের এরকম আন্ডার এইটিন টোয়েন্টি এগুলো দিয়ে তো তাদের ঘটনা বরং এটা হচ্ছে যে আসলে তারা যে গত দেড় দুই বছর আমাদের এই 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 অনুর্ধ্ব বিশ বছর বয়সী এই মেয়েরা বলি বালিকারা বলি আমাদের এই এরা কিন্তু গত দু চার বছর ধরে যে একসাথে ট্রেনিং করে এসেছে তারা কিন্তু এখন একটা মিডল ফেজে রয়েছে এর পরবর্তীতে তারা দেখা যাবে যে হচ্ছে যে আর একটু সিনিয়র হয়ে যখনই তারা দুই তিন বছরের মধ্যে কিন্তু তারা জাতীয় দলে খেলার জন্য কিন্তু পরিপূর্ণ পরিপূর্ণভাবে তারা তৈরি হবে সো মানে এটা হয়েই শেষ না বরং গত দু একদিন আগেও কিন্তু আমরা মিডিয়াতে বলছিলাম যে আমাদের জন্য মার্চ এবং এপ্রিল ইজ এ ভেরি বিজি মান্থ আমাদের ফুটবলের আন্তর্জাতিক ফুটবলের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমাদের আগামী মাসে সাফ সাফ সাফের বয়স ভিত্তি দুঃখিত আমি এএফসি এএফসি আন্ডার টোয়েন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা রয়েছে যেখানে আমাদের অংশগ্রহণ করতে হবে আমাদের এপ্রিল মাসে ফিফা উইন্ডো রয়েছে যেখানে আমাদের নারী জাতীয় দলের জন্য আমরা আশা করছি যে তাদের সাথে আমরা ভালো একটা দলের সাথে দুটো ম্যাচ খেলব আমরা বেশ কয়েকটি দেশের সাথে আলাপ আলোচনা করছি নট অনলি দ্যাট আমাদেরকে মার্চের বিশ তারিখ থেকে উয়েফা অ্যাসিস্ট আন্ডার সেভেন্টিন পাঁচ জাতির টুর্নামেন্ট সেখানে খেলতে হবে যেখানে আমাদের ইউরোপ থেকে বা রাশা অঞ্চল থেকে রাশিয়ান অনুর্ধ অনুর্ধ বিশ মহিলা জাতীয় অনুর্ধ সতেরো মহিলা জাতীয় দল আসছে ভেরি স্ট্রং টিম তারা ইউরোপ থেকে আসছে ইউরোপকে রিপ্রেজেন্ট করে আসছে 
তো এই দলগুলোর সাথে খেলা আমাদের অন আফটার অ্যানাদার আন্তর্জাতিক যে এই যে বয়সভিত্তিক বা আমাদের জাতীয় দলের মহিলা জাতীয় দলের খেলা নট অনলি দট এখানে পুরুষ ফুটবলটাকে একটু বলতে চাই পুরুষ ফুটবলের জন্য কিন্তু আগামী আমাদের মার্চ মাসে ফিফা উইন্ডো রয়েছে ছোট করে একটা কালকে চ্যাম্পিয়নশিপ হয়ে যাওয়া আমরা জিতলাম চ্যাম্পিয়ন হলাম ইনশাল্লাহ চ্যাম্পিয়ন হবো বাট অফকোর্স মানে ফুটবলে অন আফটার অ্যানাদার ইভেন্ট থাকবে বছর জুড়ে ক্যালেন্ডার রয়েছে এবং সে বছর জুড়ে খেলা খেলাগুলো গুলোতে আমাদেরকে অংশগ্রহণ করতে হয় প্রস্তুতি নিতে হয় এবং একটা অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করার সাথে সাথে পরবর্তী দিন থেকে বা উই লিটল লিটল ব্রেক নিয়ে কিন্তু আমাদেরকে পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্টের জন্য ভাবতে হয় একটা বিষয় আমি জানতে চাই একটু ছোট করে সেটা হচ্ছে যে আপনারা যারা নীতি নির্ধারক আছেন ফেডারেশনের তাদের তো আসলে এএফসি বলেন বা ফিফা বলেন ওখানে যে আপনাদের কথা বলার তো প্রধান একটা মানে মানে স্ট্রং জায়গায় তো থাকে মেয়েদের সাফল্য যেহেতু আপনার ন্যাশনাল টিম এক্সাক্টলি মানে আমাদের মতো আমরা আমরা যদি বলি সাম্প্রতিক সময় আমরা যে কোনো জায়গায় গিয়ে কিন্তু আমাদেরকে বলতে হয়নি যে কোনো জায়গায় গিয়েই কিন্তু প্রথমে ওয়েল দান কংগ্রাচুলেশন মানে এটা আমরা বুঝতেও পারছি বা একটু অভ্যস্ত হয়েছি যে যে কোনো জায়গায় গেলে আন্তর্জাতিক কোনো বা রিজনাল কোনো সেমিনার বা কনফারেন্স বা সামিট সেখানে গেলেই আমাদের মেয়েরা ভালো করছে মেয়েদের আমাদের মেয়েদের সম্পর্কে যে সবাই খোঁজ খবর রাখে এবং আমাদের বাংলাদেশ আমরা আমাদের আমাদের রিজিওনাল সাত দেশের এই একটা প্রতিযোগিতায় আমরা খুব খুব মানে ভালোভাবে আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছি একদম মানে দেখিয়ে 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 এবং অলমোস্ট সকল দলকেই হারিয়েছি আমরা গ্রুপ পর্বে খেলায় সেমিফাইনাল খেলায় ফাইনাল খেলায় গত বছরের নভেম্বর মাসের সাব চ্যাম্পিয়নশিপের কথা বলছি তো আমাদের মেয়েদের যে সাফল্য এটা কিন্তু এখন মোটামুটি সবাই জানে আমাদের এটা এশিয়ার গন্ডি পেরিয়ে এটা আমাদের বৈশ্বিক ফুটবলের আমাদের ফিফা বা আমাদের একদম হায়েস্ট লেভেলে সেই সব জায়গাতে এই বিষয়গুলো আলাপ আলোচনা হয় এবং এটার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে যে আমরা ওয়ার্ল্ড কাপ চলাকালীন সময়ে আমাদের সৌদি আরবিয়া যারা এখন হচ্ছে যে দুই হাজার তিরিশের ওয়ার্ল্ড কাপ আয়োজন করার জন্য যারা করছে বা যারা চিন্তা ভাবনা করছে সেই সৌদি আরব তারা কিন্তু আমাদের মহিলা ফুটবলটাকে ফলো করার জন্য তারা আমাদের সাথে এমইউ সাইন করেছে যে আমরা মহিলা ফুটবলে তোমরা কিভাবে ভালো করেছ আমরা তোমাদের কাছ থেকে সেই দীক্ষাটা নেবো আমাদের তোমাদের কাছ থেকে সেই ভালো ভালো এক্সপিরিয়েন্সটা আমরা তোমাদের কাছ থেকে শিখতে চাই অ্যাট দ্য সেম টাইম পুরুষ ফুটবলে যেহেতু আমরা ভালো সো ইউ প্লিজ টেক দ্য অপরচুনিটি ফর আমাদের পুরুষ ফুটবল সম্পর্কিত বিষয়ে তোমরা আমাদের কাছ থেকে সাহায্য নাও বিশাল এক সাফল্যের গল্প বলছিলেন আসলে কিন্তু কেন পুরুষ দল পিছিয়ে এটার অন্তরে অনেক ঘটনা আছে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা এখন মাঠে নিচ্ছে একটা বিরতি ফিরছে একটি পরে বিরতি শেষে আবারও ফিরে এলাম এখন মাঠের আয়োজনে আমাদের সাথে আছেন ফুটবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আবু নাহিম সোহাগ সোহাগ ভাই কথা বলছিলাম আসলে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল নিয়ে কিন্তু আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি বাংলাদেশের ফুটবল ইতিহাসে সাম্প্রতিক সময়ে এ বছর বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলবে গত কয়েক বছরের তুলনা এ বছর বাংলাদেশ কী কী ম্যাচ খেলবে সেটা যদি আমরা একটু দেখে আসি তাহলে একটা ভালো ধারণা পাবো কারণ প্লিজ বাংলাদেশ জাতীয় দলের পিছনে আপনাদের অনেক বিনিয়োগ করতে হয় মার্চে কিন্তু ফিফা উইন্ডো আছে তারপর কিন্তু জুনে সাফ যে সাফ আমাদের কাছে বিশ্বকাপের মতো তারপরে ফিফা উইন্ডোর ম্যাচ আছে সেপ্টেম্বরে এশিয়ান গেমস আছে তারপরে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে ম্যাচ আছে ফিফা উইন্ডো বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে ম্যাচ সব কিছু মিলে আমরা যদি কম করেও ম্যাচ ধরি বাংলাদেশ বারো থেকে চোদ্দটা ম্যাচ খেলবে এখন এই সুযোগগুলো রয়েছে আমি যদি ফিফা উইন্ডোর ম্যাচের কথাই ধরি আপনার অন্তত আটটা ম্যাচ যদি বাংলাদেশ খেলে এই ফিফা উইন্ডো ম্যাচে প্রত্যেকটা উইন্ডে তো দুইটা করে ম্যাচ খেলার সুযোগ থাকে যদি আপনি স্বাগতিক হন তাহলে দুটি ম্যাচ মনে করেন আপনি দুটি আয়োজন করলেন আপনার দেশে কিন্তু এখানে তো আপনার অনেক বিনিয়োগ করতে হবে অন্তত আমি যতটুকু জানতে পেরেছি প্রায় দুটি ম্যাচে দুই কোটি টাকার মতন বিনিয়োগ করতে হবে এই টাকাটা আপনাদের কোথেকে হয় আমাদের যদি আমরা বলি এই যে আমাদের চারটি উইন্ডো রয়েছে সো আমরা চারটি উইন্ডোতে যদি আমরা আমাদের দেশের মাটিতে খেলি বা বাহিরে যাই তো মিনিমাম এই চারটি উইন্ডোতে যদি আমরা যদি একদম চোখ বন্ধ করে যদি দেড় দুই কোটি টাকা বাজেট যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আমাদের আট থেকে দশ কোটি টাকা ন্যূনতম আমাদের সাত থেকে আট কোটি টাকা লেগে যাচ্ছে বাট আমাদের আসলে জাতীয় দলের স্পন্সর কোথায় অন দা আমি জাস্ট কম্পারিজের জন্য বলছি মেয়েদের দল দে আর ডুইং ওয়েল সাফলতা থাকে অবশ্যই 
जाए আমরা কাতার হোক সৌদি হোক যে কোনো জায়গায় হোক এমন কিন ইন্দোনেশিয়ার মতো বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে সেখানে পাঁচ দিন সাত দিন দশ দিন দুই সপ্তাহ ট্রেনিং করে একটা দুটো প্রস্তুতিমূলক ম্যাচ খেলে তারপরে মেইন অ্যাসাইনমেন্ট আমরা গিয়েছি আমরা জাতীয় দলের জন্য ভালো প্রশিক্ষক নিয়োগ করেছি জাতীয় দলের জন্য এখন ডেডিকেটেড বেশ কিছু কোচিং স্টাফ রয়েছেন আমাদের টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্ট জাতীয় দলের সাথে কাজ করেন ন্যাশনাল টিমস কমিটি জাতীয় দলের সকল বিষয়গুলো খোঁজখবর রাখে নট অনলি দ্যাট আমাদের জাতীয় দলের আগে আজ থেকে দশ বারো বছর আগে জাতীয় দলের ট্রেনিংগুলো হতো আমাদের বিকেএসপিতে বা সামথিং লাইক দ্যাট বা আমরা কক্সবাজার চলে যেতাম কিন্তু এখন আমাদের জাতীয় দলের যে কোনো ট্রেনিং একটা ফাইভ স্টার হোটেলে আমাদের দলরা থাকে তাদের বোর্ডিং লজিং সকল কিছু থেকে শুরু করে তাদের অ্যাকোমোডেশন তাদের সিকিউরিটি তাদের ট্রান্সপোর্টেশন সব কিছু কিন্তু আমরা কিন্তু এমন একটা জায়গায় জাতীয় দলকে নিয়ে গিয়েছি মানে আমাদের পক্ষ থেকে ফ্যাসিলিটিস ওয়াইজ বা তাদেরকে সার্ভিস দেয়া বা তাদের জন্য যা যা করা দরকার সকল কিছু কিন্তু বাফুফে হায়েস্ট লেভেলে করার চেষ্টা করছে এবং মানে আনকম্পেয়ারেবল নাও মানে যেটা আমাদের সম্মানিত সভাপতি সবসময় বলেন মাঠে খেলাটা তো আসলে আমরা খেলে দিতে পারবো না আমাদের খেলোয়াড়দেরকে মাঠে খেলতে হবে দে হ্যাভ টু উইন তাদেরকে জিততে হবে তাদেরকে সাফল্য দিতে হবে এবং দেন তখন আমরা বিশ্বাস করি জাতীয় দলের জন্য দেয়ার উইল বি এ স্পন্সর অফ দেয়ার উইল বি এ সিরিজ অফ স্পন্সরস জাতীয় দলের জন্য আসলে তখন আমাদের একাধিক স্পন্সর আট বছর আগে যদি দ্যাট ইজ আওয়ার মেইন টার্গেট বিকজ জাতীয় দল ইজ আওয়ার ফুটবলের ফেস আমাদের ফুটবলের ফেস হচ্ছে জাতীয় দল জাতীয় দল যতক্ষণ পর্যন্ত ভালো না করবে জাতীয় দলের র্যাঙ্কিং দিয়ে তাদের সাফল্যতা দিয়েই কিন্তু আসলে ইউজুয়ালি সবাই ফুটবলটাকে ফুটবলের মানদণ্ডটাকে বিচার করে ফুটবলটা কোথায় আছে সো জাতীয় দলের সাফল্যটা আসলে আমাদের জন্য খুব করে দরকার উই আর অলসো ডুইং উই আর অলসো ফলোইং এ রিগুরিয়াস প্ল্যানিং রিগুরিয়াস অ্যাক্টিভিটিস উইথ আওয়ার ন্যাশনাল টিম ফর আওয়ার ন্যাশনাল টিম সো আমরা আশা করি যে আমরা সাম্প্রতিক সময়ে তেমন সাফল্য পাচ্ছি না বাট অফকোর্স আমরা যেভাবে করে কাজ করছি যেরকমভাবে অ্যাটেনশন নিয়ে ইনভেস্টমেন্ট ওয়াইজ প্ল্যানিং ওয়াইজ সকল কিছু নিয়ে যেভাবে আমরা কাজ করছি ইটস এ ম্যাটার অফ টাইম একটা দুইটা সাফল্য আসলে এই যে আট কোটি টাকা বিনিয়োগ করবেন এই বছর ফিফা উইন্ডোর ম্যাচটাই বলি সেটা সেই টাকাটা যোগান দিবে করতে বা এটা আসলেই হয় কি আমাদেরকে বিভিন্নভাবেই বিভিন্নভাবেই আমাদেরকে জোরাতালি দিয়ে ম্যানেজ করতে হয় জোরাতালি দিয়ে ম্যানেজ করতে হয় মানে হচ্ছে আমরা স্পন্সর প্রতিষ্ঠান বা আমাদের ওমেন্স ফুটবলে যে স্পন্সারশিপ আসে সেখান থেকে হয়তো বা কিছু টাকা পয়সা আমাদের কিছু টাকা পয়সা হয়তো বা আমাদেরকে একটু যেগুলো বেঁচে যায় বা কিছু টাকা পয়সা একটু যদি আমরা এখান থেকে সংস্থান করতে পারি আমাদের ফিফার যে ফান্ড রয়েছে এফ সির যে ফান্ড রয়েছে বা আমাদের যে বিভিন্ন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট সেখান থেকে কিছু কিছু ছাড় করে আসলে এবং ফিফা এফ সির বেশ কিছু প্রজেক্ট রয়েছে সেই প্রজেক্টের আওতায় আমরা বেশ কিছু অ্যাপ্লিকেশন করে স্পেশাল তাদের কাছ থেকে কিছু সাপোর্ট নিয়ে সামটাইমস আমরা অনেক সময় আমাদেরকে আমাদের বিভিন্ন যে তহবিল থাকে সেখান থেকে আসলে মিলিয়ে মিলিয়ে এই জিনিসগুলোকে আমাদেরকে আয়োজন করতে হয় অ্যাকোমোডেট করতে হয় এই অ্যাক্টিভিটিসগুলো কন্টিনিউ করতে হয় আপনাদের এই তহবিল সংগ্রহ কোটি কোটি টাকার নিশ্চয়ই সেই সুদিন সামনে একটা আছে পাঁচ বছর একটা প্রকল্প আমরা জানি সেটা নিয়ে আলোচনা করবো একটা বিরতি নিব এখন মাঠে নিচে আর একটা বিরতি ফিরছি একটু পরে বিয়েতে শেষে আবারও ফিরে এলাম এখন মাঠের আয়োজনে আপনাদের সাথে আছে আমি হুমায়ুন কবি রোজ এবং আমাদের সাথে আছেন ফুটবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আবুন আমি সোহাগ ভাই সোহাগ ভাই যেটা আলাপ করছিলাম আমরা একটা খবর আমরা জানতে পেরেছি আপনারা একটা প্রকল্প হাতে নিয়েছেন আগামী পাঁচ বছরের জন্য সেই পাঁচ বছরের যে একটা বাজেট সেটা যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কাছে আছে সেটা আসলে কি প্রকল্প যদি বলেন হ্যাঁ ধন্যবাদ এটাকে আসলে আমাদের এটা একটা ডিপিপি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রপোজাল যেটার আওতায় আগামী পাঁচ বছরের জন্য আমরা বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের আমাদের যদি একদম নির্দিষ্ট করে বলি আমাদের জাতীয় দল কেন্দ্রিক এটা একটা প্রজেক্ট এবং যে প্রজেক্টের নামই হচ্ছে শক্তিশালী জাতীয় দল গঠনের মাধ্যমে ফুটবলের আসলে ফুটবলের ডেভেলপমেন্ট এটা হচ্ছে মেইন থিম তো এটা আওতায় আমাদের জাতীয় দল জাতীয় দল পুরুষ জাতীয় দল মহিলা জাতীয় দল এবং সামগ্রিক বাংলাদেশের ফুটবল সামগ্রিক বাংলাদেশের ফুটবল আমাদের বিভিন্ন খেলাধুলা সেটার সাথে মোরালেস সম্পৃক্ত রয়েছে বাট মেইন কম্পানি হচ্ছে পুরুষ জাতীয় ফুটবল দল মহিলা জাতীয় ফুটবল দল এবং একাডেমি এই প্রজেক্টের আওতায় আমরা চারটা একাডেমি রান করতে চাই বিকজ 
একাডেমি সুফল কিন্তু সবচেয়ে বড় সুফল হচ্ছে আমাদের ওমেন্স ফুটবল আমরা মতিঝিল উস্তাদ বাফুফে ভবনের চতুর্থ তলায় আমাদের প্রায় 65 থেকে 70 জন মেয়েদেরকে বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক জাতীয় দল তাদেরকে নিয়ে যে বছরব্যাপী যে আমরা নাটচার করি তাদেরকে নিয়ে তাদেরকে নিয়ে কাজ করি অনুশীলন কার্যক্রম সম্পাদন করি বাফুফের একদম প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থেকে আমাদের ফরেন টেকনিক্যাল অফিশিয়াল আমাদের লোকাল যারা কোচ রয়েছেন তাদের তারা তাদেরকে চোখে চোখে রেখে তাদেরকে প্রত্যহ সকাল বিকাল ট্রেনিং তাদের ঘুম থেকে শুরু করে তাদের ডায়েট সকল কিছু নিয়ে পড়ালেখা থেকে শুরু করে সকল কিছু যে বাফুফে আসলে সম্পাদন করে একদম নিজেদের হাতে একদম নিজেদের নিজেদের নিয়মের মধ্যে তাদেরকে রেখে যে আমরা কার্যক্রমগুলো করি সো সেটারই কিন্তু সেটারই কিন্তু সাফল্য আমাদের মেয়েরা এনে দেয় সো সেই আলোকে আমরা আসলে মনে করি যে আসলে একাডেমিগুলো নিয়ে আমরা যত বেশি কাজ করতে পারবো সেই একাডেমি একটা একাডেমি আমরা বাফুফে আমাদের সীমিত সাধ্যের মধ্যে আমাদের কমলা প্রে স্টেডিয়াম অর্থাৎ বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে আমাদের সেখানে এখন প্রায় চল্লিশ জন খেলোয়াড়দেরকে নিয়ে পুরুষ একাডেমি বা ছেলেদের একাডেমি চলছে বাট এই একটা বা দুটো একাডেমি ইজ নট গুড এনাফ উই শুড হ্যাভ পনেরো বিশটা যদি এরকম একাডেমি থাকতো যারা ফুটবলের আসল মডেল হচ্ছে যে টপ টায়ার লেভেলে যেসব ক্লাব সমূহ খেলে প্রত্যেকটা ক্লাবের একাডেমি থাকবে তাদের যুবদল থাকবে তখন কিন্তু আসলে আমাদের জাতীয় দল এখন আমরা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে বেস্ট ত্রিশ জন খেলোয়াড় খুঁজে পেতে আমাদেরকে অনেক সময় গলদ ঘর্ম হতে হয় অনেক সময় আমাদেরকে ট্রাভেল ফেস করতে হয় বাট এই একাডেমিগুলো থাকলে প্লেয়ার যেমন কন্টিনিউয়াসলি সিস্টেমে পাইপলাইনে প্লেয়াররা আসতে থাকবে যুব দলে তারা খেলবে ক্লাবের মূল দলে খেলবে সেখান থেকে হেড কোচের কিন্তু তখন হেড কোচের জন্য এটা হবে মধুর সমস্যা যে কাকে থুয়ে কাকে নিব এক একটা পজিশনে সে তখন আট দশজন ভালো ভালো খেলোয়াড় তা সে দেখতে পাবে বাট এই একাডেমি স্টাইলটা যেহেতু আমাদের দেশে অনেক অনেক তো আমাদের আসলে আমাদের দেশেও তো আসলে সীমাবদ্ধতা রয়েছে ক্লাব সমূহ তাদের কোনো সীমাবদ্ধতার মধ্যে দিয়ে ক্লাব চালাতে হয়েছে সকল কিছু বুঝে শুনে আমরা যেটা চিন্তা করেছি যে এই ডিপিপির আওতায় যে ডিপিপিটা আমরা করছি বেসিকলি যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আমাদের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হচ্ছে যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয় তাদের আওতায় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে আমরা কিছুদিন আগে যুব ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বাফুফে সো এটার মাধ্যমে করব এবং চিঠি দিয়েছেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে আগামী দুই মাসের মধ্যে অর্থটা পাওয়ার কথা সেক্ষেত্রে আপনারা যদি অফিসিয়ালি টাকাটা মানে বাজেটটা কবে হাতে পেতে পারেন এবং হাতে পেলে কবে নাগাদ আপনার এই প্রকল্প কাউন্টিং শুরু হবে পাঁচ আমাদের কথা হচ্ছে আমরা দুই মাস আগে পেলে ভালো হতো আমাদের গতকালকে পেলে ভালো হতো আচ্ছা আমাদের এই টাকাটা আসলে এতটাই দরকার এই আমরা যখন এই 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 আমরা এই ডিপিপির মাধ্যমে আমাদের আসলে স্পোর্টস এরকম কাজ কখনো হয়নি বিকজ আমরা আসলে চিন্তা করেছি যে মানে আপনি অনেক ভালো ভালো প্ল্যানিং করতে পারবেন অনেক বড় বড় অনেক বড় বড় প্ল্যানিং করতে পারবেন বাট সেই প্ল্যানগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য আপনি কিন্তু ভালো একটা ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট লাগবে ভালো একটা ফিনান্সিয়াল ব্যাক আপ লাগবে সে ব্যাক না থাকলে আপনি অনেক বড় বড় ভালো ভালো আমরা স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং বলি আমরা শর্ট টার্ম মিড টার্ম লং টার্ম প্ল্যানিং বলি অনেক কিছু বলি দেয়ার অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে বাট এগুলো আসলে কিছুই বাস্তবায়ন করা যাবে না যদি আপনার কাছে টাকাটা না থাকে ফাইন্যান্সটা না থাকে এই কারণেই আমরা চাচ্ছি যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে আমরা আমাদের এই ডিপিপিটা যেটার মেইন বিষয়বস্তু হচ্ছে আমাদের প্রায় ছয়শো কোটি টাকা ছয়শো কোটি টাকার একটু কম হবে পাঁচ বছরের জন্য এবং সেই টাকাগুলো দিয়ে আমরা কন্টিনিউয়াসলি আমাদের ফুটবলের এদেরকে আমরা 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 একটা হেডেক মুক্ত হতে চাই যে আমরা কাজ করব আমাদের প্রপার ফাইন্যান্সটা রেডি আছে তখন কাজটা কিন্তু আরও বেশি ডেডিকেটেডলি সুন্দরভাবে অর্গানাইজড হয়ে করা যায় ছোট্ট একটা উদাহরণ দিতে চাই যে একটা সময় আমাদের একটা মেয়েদের দলকে আমাদের একটি টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলায় যাওয়ার আগে আমরা চেষ্টা করেছিলাম আমাদের সেই মেয়েদের দলটাকে আমরা ইউরোপে নিয়ে গিয়ে ছয়টা ম্যাচ খেলাবো তিন চারটা একাডেমিতে তারা থাকবে ছয়টা ম্যাচ খেলবে এবং এটার জন্য আমাদের বয়সভিত্তিক একটা মেয়েদের খেলা আন্ডার সেভেন্টিন লেভেলে আমাদের দুই কোটি টাকার প্রয়োজন ছিল সেই দুই কোটি টাকা কিন্তু আমরা জোগাড় করতে পারিনি এবং সেই ইউরোপের ট্যুরটাও হয়নি আমাদের মেয়েদের এবং সেই অর্ধ প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের দলটি সেই টুর্নামেন্টে থাইল্যান্ডে একটা টুর্নামেন্ট ছিল সেটা বছর দুই তিন আগে তো আমরা সেই টুর্নামেন্টে যাই যদিও আমরা একদম ভালো করতে পারিনি তো আমাদের যেরকম প্রিপারেশন ছিল সেরকম রেজাল্ট হয়েছে দিন শেষে আসলে অর্থ কিন্তু অনেক বড় একটা বিষয় নিশ্চয়ই আপনাদের এই প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন হবে फेसबुक डट कम स्लैश टी डट कम स्लैश सी स्लैश